大家好，我是健康管理师李晓。睡不好呢，头第一个遭罪，白天头晕、头痛、记忆力减退。但是反过来说，头部供血的好坏也影响着我们的睡眠质量。经常会觉得头晕、哈欠连天，白天迷迷糊糊打瞌睡，但是呢，到了晚上却又会睡不着，睡眠质量非常差，而且经常失眠，容易做梦。那这也是我们脑供血不足造成的。不管是睡不好导致的头晕头痛，还是头晕头痛导致的睡不着，今天呢，我教你一个头部的拍打冲击操，开天门，打通头部淤堵，让你晚上能够睡得香。头部拍打冲击操，开天门，它分为三个步骤。第一步，我们先来拍你头顶的最高处，其实呢，也就是百会穴所在的位置。拍打我们鼻子正上方这条线，也就是我们头部的正中线，最高处呢，大约就是我们两个耳朵尖往头顶画一条线，这个位置，百会穴的位置。拍打的时候呢，伸出手掌，四指并拢，用我们的四个手指的指根部和我们手掌的前半部分这个区域来拍打。好，我们稍微的低下头。对准百会穴，就是我们头顶的最高处，咱们大致选定这个区域就可以了。连续拍打，拍打的时候这个力度啊不要太大，你自己的头皮微微的感觉到有一点疼痛，并且呢你的头部内部感觉到微微的有震动就可以了。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。拍打的时候，咱们的手不用抬的特别高。距离你的头顶十公分左右，那这个时候产生的力度，一般人来说都是能够承受并且非常舒适的。你也可以左右手交替，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。这个力度呀，你不用担心，我会把自己的头拍坏了，或者是把自己拍傻了，大家不用担心这个。我们是借助拍打的冲击力度，打通头部的微循环，让我们头部的气血畅通起来。所以呢，大家只要掌握好这个力度就可以了。好，这是第一步，连续拍打一百到三百次，大家拍打到自己的头部呢，感觉到头皮微微的发热就可以了。第二步呢，拍打我们头部的两侧，耳朵上方这个区域，这是我们胆经血行的位置。伸出你的双手，左右交替拍打，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。这个时候呢，大家可以把你的双手呢稍微调整一下位置，头两侧区域比较大，大家把你的双手前后上下调整一下位置，把这整个区域都拍到。同样拍打1 0 0到0 0次。最后第三步呢，我们要拍打自己的前额，还有你的后脑勺，一手在前，一手在后，双手同时拍打。看一下我们侧面的动作。一二三四五六七八九十，前额拍打的是我们刚刚第一步没有拍到的这个位置，在我们前发际线到百会的这一段距离。后脑勺呢拍打的就是整个脑后枕骨的这一部分位置了。那拍打后脑勺的时候，咱们的力度要比拍打前额的力度更轻一些，以自己感觉到皮肤不痛为度。前后同时拍打，连续拍打一百到三百次，那这就是我们头部拍打冲击操的完整步骤了。我来连续给大家做一下，每个部位呢拍打十次，大家自己在做的时候要根据自己的情况去增加次数。开天门第一步，拍打百会穴，一二三四五六七八九十。第二步，拍打胆经，一二三四。五六七八九十，第三步拍打前额和后脑勺，一二三四五六七八九十，三个步骤大家都记下来。每天呢，任何时间段都可以拍打。我自己比较喜欢在早上锻炼的时候去拍打，拍打完之后，这一整天呢都会头脑清晰，非常的精神。睡眠不好的朋友也可以在睡前两个小时左右来拍打。可以帮助我们调节睡眠，改善睡眠的质量。生活中我们会见到有一些短头发的男士，很容易就能看到他们的头皮，头皮上有褶皱，或者是
后脑勺这个位置啊，折叠好几层。如果你能去按一下他们的头皮，你会发现头皮非常松软。其实呢，这样的头皮非常不利于脑部的健康和血管的健康。如果你自己也是这样，一定要每天来拍一拍，打开天门，让头部的气血变得通畅。不仅睡眠好，平时呢也会头脑更清晰，并且能够帮我们赶走很多的潜在的脑血管方面的风险。最近呢，也收到了大家的反馈，说自己半夜早醒的现象现在有了很大的改善，身体状态呢整体好了很多。那也希望大家呢，根据我们的睡眠课程呢，去尝试不同的方法，能够坚持下来，让你的睡眠越来越好。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。